好了，大家好，我是刘俊利哈，我在福建泉州，呃，浙江湖南市，浙江江西，来自青海省黄南藏族自治州。然后我们在公司的一个呃天台上，这边风景很好，可以看一下，那边是清源山，对，泉州很有名的清源山。然后这边还可以看到泉州开元寺东西塔的两个塔尖，刚好能看到。对，对，没错。那今天也不错，呃，没有太阳，然后呃，气温也很舒适，有点小风。前两天比较热，今天会比较凉快一点。今天特别提到，就是说我对那个金色那一块的画的过程和它的一些颜料比较感兴趣，因为磨金。和金这种颜料在唐卡的原理里面都是比较贵的，对。然后另外一个比较贵的就是绿色、青绿色的那个颜料，我们另外找个时间再再聊。那个我也很感兴趣，你看看金色的颜料。好，呃，我们去画室吧。这边有一个小画室，然后我们有几幅正在画的唐卡，呃。有部分唐卡是正在描金的过程，你看这边，这边那就是在描金、啊，勾金金线条啊，勾金线。所以这个是在勾背光，对，也对，就是佛像的背后的那个那个光环，也就是勾线条里面比较难度比较最高的一部分，啊，那个西二厂，然后可能要。每一个距离都要均匀，所以比较困难，勾出来。但但实际上，它这个线条本身也是有粗细变化的。对，有它中间还空着一格，那里面最后用其他的呃，这是七字经，最后用九八经再勾一条线。啊，经的成色会不一样。对，然后就呃。特别亮，哦、嗯，嗯，所以是不同橙色的金勾出来是不同的部位，对，对，这先是把这一部分先勾了，中间再填其他颜色的金，对，我看看它的那个金的颜料叠子，看一下，开车，开车，嗯。这个成分的金是九八金，呃，这是七四的，七四的，对，所以还有一个更高的，啊、呃，对，这个含金量比较低，它就偏白一点。哦，就是亮，在那个色泽上看着就偏白。对，这个亮一点，白一点。嗯，成分高一点，那就偏黄。哦，对，偏黄色，偏黄一点。然后两两个都。中间空着一格，那里面又勾那个九八金，嗯，勾出来就是密密麻麻，很漂亮。这个也是，你看，从头到下面是有粗细的。嗯嗯，对，它有线条本身有粗细的变化。对，这只是勾了一半，中间还有。嗯，呃，我们看看那个颜料，啊，看看。这个啊，这这个是那画的，这个就是金箔呃磨金粉，金箔磨成的金粉。对，磨完之后，再放在锅里面把它蒸出来，里面的这些其他的含量都把它砸出来。嗯。啊，然后就剩下的就是纯金。这个这个实际上里面大概有几张金箔？这个就是一千张。一千张就这么点？对。就是已经用完了一半，啊、哦，用完了一半，就是一千张。其实磨完之后，里面
，下面金粉的厚度大概也就不到一毫米。嗯，不到一毫米，不到一毫米，对、啊，可能十分之一个毫米左右，就这么一个碗底。对，就是、哎，为什么要用水水去蒸呢？因为这个里面的话，好多那种铁，也更多的含其他的矿物质，把这些东西磨完之后，还有里面有水，所以这个放到那个蒸笼里面蒸一下，然后上面它会脏东西全都会浮出来。啊、哦，金子会沉到下面去，金子比较重，它沉下去了，下去其他一些杂质就浮，就就浮上来了。对，到时候把那上面的水一倒，水泼掉，啊一倒，剩下的就是重的金子。对对对，再把它晾干，它就会自动、哦、在下面就这样沉淀下来。啊、哦，然后就画师们每次用这个画，用这个抠一点点，抠点出来。哎，我们来试一下，好好，他他今天可能要上色，上金，啊、嗯。对，那个描金的话就，底首先要铺一层底色，然后再描金。是描金线是在这个颜色的旁边描？哦，上面。上面。上面对。啊，是把轮廓勾出来还是？对，把这个你看用，这种颜色啊，表达出来，这上面都要那个描金。哦、啊嗯。我们看看这个磨金的过程。首先把这个扣一点，先挑一点上来嘛。对，每次挑多少就要看用的量。对，就看用的量。嗯，用量比较大的话就多扣一点。嗯，少的话就一点点了。嗯。对，就这样。这个是纯纯金粉就下来了。对，然后就这样敲，一点都不能浪费。接下来是，然后加加那个木加。这个胶是用什么东西做的？啊，这是木加，啊，牛骨加。啊，牛骨胶，还有呢？对，我们一般用的以前传统的用用的基本上都是牛骨胶。嗯、啊。我们自己做，然后再次用那个手指头。再去磨它。嗯。用用手指头磨的时候，能不能感觉到那个金粉的颗粒的大小？有，有是吧？嗯，对，嗯。那那你一就是你开始磨的时候是，是是不是那颗粒会比较粗一点？对，一开始有点粗，磨了一会儿就就没有了。就那个颗粒感就没有了。嗯、对对对。啊，所以全全全部凭你的那个手指头的那个皮肤的感觉，就觉得就是看它是不是 OK 了，对吧？嗯，对对对。如果是磨好了的话，它会是一种什么感觉？就是完全没有任何可能。对对对，完全没有什么东西。啊，嗯。刚开始磨金箔的时候就已经磨得很细了，嗯，所以这个里面到。扣到这里面再磨的时候，不需要费很长的时间。啊、嗯，对，磨金箔的时候磨成这样子，大概是要多长时间？呃，一千张的话可能需要三天左右。一千张的话要磨三天才能磨成这样子。对，两三百张的话可能时间可能会短一点。嗯，嗯一千多就可以了。嗯。嗯那。这样子磨大概要磨多长时间才可以用来画画？呃，其实想再磨细一点的话，你可以用更多的时间去磨它。哦。其实磨十分钟也可以了，五分钟也可以的。哦。那画的时候里面还要再加什么其他东西吗？呃，那就加点胶水，然后再加点水了。再加点胶水。嗯、对。来、啊，我们那先等一等。嗯嗯，那我们去看一下这些构件。好、啊，看看看看这边。刚才看的是描金线，这边是
，也是苗，呃，也是苗，也是苗丁，但是它是过来比较大片一点的。对，嗯，你看，别说这个，这是九八斤吗？啊、嗯，那个黄色的就是九八斤。对，然后这些树枝都都是九八斤，白色的就是红的，就是七四的。嗯，白色的是七四斤。对。它在勾那个莲花，莲花那个瓣。啊、哦，花瓣，花瓣，对。但它其实这个它是没有那个，没有线稿的。啊，没有的，就是。它、嗯、就得凭自己的经验去对勾出来。哦。每一个叶子都很细，但每一个叶子都有空间，嗯、互相没有碍着的、嗯，都是有空间的，一点点的空间。嗯。不过空间比较特别特别的小。嗯。有些有些东西勾出来的特别细，只能用放大镜才能看见。嗯，所以这个手不稳也不行，不行。手不稳的话，这个金金色原料手不稳一下就浪费了。对，<笑>一般勾线条的时候，一般画师都在憋气。啊，不能呼吸。对，是、嗯、是需要憋气的。像这一块应该也是九八斤是吧？对，就是九八斤啊。然后上面这一块就七十的，七十。对，这个是吧？所以，所以其实金的成分一般用的多的就是九八和七十两种。对，两种就是搭配，两种搭配。那七四斤里面加的是添加还是其他的意思？什么东西？呃，含金量可能比较低，说不定也有一点点银的成分嘛。啊、哦嗯，也可以加银或者是其他的。呃，九八的话没，不是百分之百，百分之九十八的金含金量。啊。七四的话，百分之七十四的含金量。啊。啊。二，百分之二十六，有其他的成分。嗯。加了水，加了水，加了水之后，可能要放一会儿，让它停一会儿，让它把这个金粉沉淀下去。对，啊、哦，是这样。现在含，你看，呃，这个水和金混到一块了，啊、哦，可能可能要放五分钟左右。放五分钟左右。对，它才会把那个金粉沉下去。嗯嗯。然后用水和那个一边磨，就这样磨。哦，不然水太多了，所以金的话就可能要磨了好多遍。水太多的金也要反复磨。水太多了，然后混到一块的话，就是金，金就是比较，呃，比较散，嗯、呃。啊，就聚就聚不到一块儿。对，不是很浓，所以要反复要。所以现在也没办法，就是说把金子把它给过滤出来，是吧？没办法用这种方法。过滤是可以，不过比较麻烦。只能让它自然、自动的沉淀下去。自然沉淀，然后把水再打掉一些。呃，也不用，如果太多的话，可以倒掉，倒掉一点。嗯。大概
，这样多的金大概可以拿多大的面积？呃，用这个，差不多这个苗的话，可能够用一点，够金线的够。啊，就是这这这幅画的金的部分苗啊？对，就这两块，这两块，头饰这些首饰这些。哦。嗯好了，我们再到那个出去坐一会儿吧。之前我是了解到很多矿物颜料都是拿一个大的那个石头的棒子在那边杵，是吧？对，石先把石头砸碎了，啊，然后又分到小的包里面，然后用石头那个，用那个磨，手磨，手磨，对，还有机器，就像磨磨中药一样，有一个磨，对对对对对，石头的磨，然后一个是石头的杵，这样用。对对对，这个要很早以前的话，可能没有机器，啊，先把那个颜料砸碎了之后，就是大块的石头先把它砸成小块，对，然后再往里面磨，有的人。磨的细一点，磨的越细，啊、呃，颜料的话可能更耐用，啊、哦嗯，所以可能需要最最最，呃，最少也磨个一个礼拜左右。一个礼拜就从从颜料的大石块，就从矿物颜料的大石块到磨到可以用为止。对，大概要磨一个礼拜。对，如果磨磨越磨越越耐耐用，越磨越耐用。对。那现在有有机器了之后，其实机器可以。可以先把它磨到一个程度，这就不用就不用人说去把那个石块去砸碎了，对对对,对，对吧？比如说磨的像，呃，像什么，呃，米粒大小啊，磨成粉，啊，磨成粉，对，啊，就比较粗糙一点的粉，对，然后再用人工去磨制，对，呃，比之前的颜料，现在的颜料用比以前的更细，更细了，对。其实我之前也有看过了，就是说。现在有机器已经能够把颜料磨得，矿物颜料磨得特别特别细，然后，呃，参考日本的那个矿物颜料的一篇论文，我我之前看过，可以磨到微米级别的，但是这个机器，呃，不好找，而且用起来，呃，不知道现在有没有人在用，但是我觉得，回头我们可以可以去实验一下。对对对对，但是颜料如果是磨得越细的话，它的颜色会越浅，因为我看那边那篇论文上来来说，就是说，它是因为那个颜料的颗粒，呃，跟对光的反射程度会不一样。对对对，这是，你看，碗里的颜料，如果你把它磨用水，胶水兑到一块，磨完之后，上面的颜料会浅一点，下面沉下去的会深一点，深一点，就这样。所以细的颜料是是在啊对，是在上面，对是要在上面，下面是比较粗的，比较粗的对。所以所以一次可能要磨很很多颜料，嗯、这样的话它沉淀下来之后它就会分层，对，分层你要取你要取那个你要用到的颜色，对对对,对。比如说我要浅一点的蓝色，我就取上面那一块把它给挑出来，对。你要深一点的蓝色，我就取上面那一块，对吧？对，一块石头里面可以取三种不同的啊，就是磨完。然后水洗沉淀完之后，对对对，可以就先取一部分，啊、然后再取再取，啊，颜色深度就不一样。啊，那这个过程其实挺挺挺繁琐的。对，所以要自己做颜料，就是最上面的颜料可能会偏白一点点。嗯，啊，会偏白。对，但会一点。但但可以，比方说我我假如这个蓝色很很浅哈。嗯。我我加点什么黑色啊，或者调色，把它调成深蓝色可以吗？可以，就也也可以。对，颜色肯定要调。啊，啊，但是它跟下面的那些深蓝色会有会有会有区别吗？就是跟那些颗粒粗的那个深蓝色会有会有区别吗？一般我们颗粒粗一点的颜色的话，我们都会用到，比如说不用去给它染色、描金线的这种地方这些部位，我们都会使用那种粗一点的颜料、深一点的颜料。哦，我明白，因为你如果去描金线的话，颜料颗粒粗的话，那个金线会拉断。对对对，对吧？比如说细节处理不了，细节处理。所以我们习惯用那个天空这些的话，啊，你描完了，然后就是
上完色就不用去处理了。啊、这些的话可能会用一些粗的颜料去处理它。细一点的可能，比如说袈裟、嗯、啊，黄卡上面呃袈裟这些的话，可能用细一点的颜料。啊，比如说脸部这些，呃，可能会更细，啊，磨得更久一点。很有意思啊！今天暂时就说了一些颜料方面的呃话题，包括很贵重的金粉的金色颜料。嗯。呃，而再次感谢来自华南州漳州自治区的周杰扎西。我们下次节目再见，拜拜，拜拜。